ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಪೊರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಿ ಬೀಳದಿರುವುದು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುವಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಯದ್ದು ನೆರಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಷ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೋಸೋಮೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಇದೇ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಂಕಲನ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ನಿಂದ ಏನು ಲಭಿಸ್ತದೆ ಸಂಕಲನ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನೋಮರ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡಿನ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಗಾಜನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೆಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ದ್ರವ ಗಾಜು ಆ ದ್ರವ ಗಾಜು ಕೂಡ ನೀವು ಅತಿ ತಂಪಿತ ದ್ರವ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ತಂಪಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಣುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತಹ ರೀತಿ ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅತಿ ತಂಪಿತ ದ್ರವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ದ್ರವ ಗಾಜನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಅದು ಒಳಗಾದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಡ್ದೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಡ್ದೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅನಿಲನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆವಿಯಾದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಿ ಲವಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಗಿ ಇಂಗಿದ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಘನೀಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಕಪ್ಪಿನ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮೊಲಾಸಿಸಿನಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ ತೇವದ ಸುಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಲಮ್ ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಲಮಿನ ಗುಣ ಏನು ಅದು ಗರಣೆ ಗಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆನಂತರ ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಲಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಇದ್ರು ಬೇಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಹ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಈ ಸರಿ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿವಾಸ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ ತೀವ್ರತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ನಿವಾಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಡಿ ಬಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿ ಬಿ ಐವತ್ತು ಡಿ ಬಿ ಐವತ್ತೈದು ಡಿ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಡಿ ಬಿ ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಥವಾ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಹ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ಈ ಮುಂದಿನ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಯುವನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷ ನೀವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಇದ್ದದನ್ನು ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರು ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಟ್
ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಂಪಗೆ ಉರಿಯುವ ಗೋಳ ಅಲ್ಲ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಂಪಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚದುರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಚದುರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವುದಲ್ಲ ವ್ಯಾಕೋಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೂನನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಊದುವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ದೂರ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆ ವ್ಯಾಕೋಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಆಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ